पश्चिम फरहदाबाद कुरानिया सरकार प्राथमिक विद्यालय मैदान अंजुमान मुहिब्बाने आहलबाइतर सुल सल्लाह तलाम बांगलेशर व्यवस्थापन षोलतम महान पवित्र शहदाते कारबल्ला महफिलर सम्मानित सभापति अंजुमान मुहिब्बेन आहलबाइत रसुलसलम बांगलेश अल हसान गाउसिया सुनिया मद्रासा प्रतिष्ठा हजरत मौलाना मोहम्मद आलिम मर्थुजा सिरज साहेब मद्रजिल हुल आली उद्बोधक आसन अलंकृत कर पीर तरिकत हजरत मौलाना मुफ्ती कजी जसीमुद्दीन फारूक मद्रजिल हुल आली एत कण पर्त जिन नूरानी इरफानी आलोचनार मध्यमे आहलेबाई तरसुलसलम मोहब्बत ईमानदार अंतर जागिए तोलार चेष्टा कर बंधुवर श्रद्धा भाजन गुमडंडी दरबार शरीफ नाइब सज्जेदान सीन हजरतुल आल्हस अल्लामा मौलाना सैयद अहमदुल हक अल मजबंडारी आरो तो क्रीर पेश कर जामिया गाउसिया मुइनिया बहुम उच्च विद्यालय मद्रासार प्रधान मुफासिर हजरतुल्लामा गाजी मोहम्मद शफिल आलम निजामी सह मास्तानगर जामिया रहमानिया फाजिल मद्रासार सम्मानित सबक अध्यक्ष हजरतुल आलहस मौलाना आ मोहम्मद शफिल आलम शफीनगर हजूर साहेब मद्रासमतुल्लाबरकृथिवीर मध्य अनेक मास सामने आगमन कर महरम एम एक मास ये महरम मासर मध्य अनेक बड़ बड़ घटना रही अनेक महत् महत् इतिहास रही कंतु जरा नबी प्रेमिकगण आहरम मास आसार साथे साथ दिल्ट नरम हो जाए दिल्ट कि नरम हो जाए महरम मासर मध्य मुनि 
হজরত ইমাম হোসাইন যদি আল্লাহ তালান হোসাহ ওনার পরিবারের সদস্য খাদেম করবল্লার জমিনের মধ্যে ইসলামকে তাজা করার জন্য ইসলামকে জিন্দা করার জন্য নিজের জীবনকে কোরবান করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ পেয়ারা হাজরিন কালিমা নামাজ রোজা হস জাকাত পাঁচটা খুঁটির উপর আমাদের এই ইসলামটা দাঁড়িয়ে আছে প্রথমত কালিমা ইমান আমাদের ভিতর ইমান থাকতে হবে ইমান যদি থাকে বাকি চারটা আসবে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত বলতেছেন ধৈর্য সহকারে সালাদ কে প্রতিষ্ঠিত করো সুবাহান আল্লাহ আপনাদের দেশে কোন সময় মসজিদে নামাজ পড়া অবস্থায় ভূমিকম্প হয়েছে ভূমিকম্প হয়েছিল জীবনে ভূমিকম্প অবস্থায় করেন নাই আমরা একবার পড়েছিলাম মাগরিবের নামাজের সময় হুজুরদের খেয়াল আছে মনে হয় মাগরিবের নামাজের ভূমিকম্প যখন শুরু হয় মানুষের ভিতরে একটা ভয় আতঙ্ক সৃষ্টি হয় কিনা মানুষ যখন অ্যাক্সিডেন্ট করে দুর্ঘটনার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট করে তখন মানুষের এবাদতের কোন হাল থাকে মানুষের যখন গ্রামে গঞ্জের মধ্যে বন্যা হয় প্লাবিত হয় তখন এবাদতের কোন অবকাশ থাকে মানুষের এবাদতের কোন স্পিড আসে ওই সময় যে আমি মসজিদে গিয়ে বা এবাদত স্থানে গিয়ে আমি এবাদত করব পেয়ারা হাজরিন খরবাল্লা এটা সাধারণ কোন বিষয় নয় এই শাহেন সাহেব করবাল্লাহকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় এটার বিশ্লেষণ শেষ হবে না সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা আপনাদের মাঝে রেখে আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব যখন আল্লাহ পাক বলে দিলেন ইয়াহাল্লাজিনা মানুষ বিশ্ববের সলাদ আমার ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান হো উম্মতে মোহাম্মদিকে শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন সালাদ কিভাবে আদায় করতে হয় আমাদের দেশে অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক রয়েছেন যারা সালাতের তফসির করতে গিয়ে আমাদেরকে বুঝাতে চান সালাদ কায়েম করতে বলেছেন নামাজ পড়তে বলে নাই নাউজুবিল্লাহ বলেন সালাদ কি করতে বলেছেন কায়েম করতে বলেছেন নামাজ পড়তে বলে নাই সালাদ কায়েম করার জন্য দুইটা জিনিস শর্ত একটা হলো সালাদ নিজে আদায় করতে হবে সুবাহান আল্লাহ একটা কি করতে হবে সালাদ নিজে আদায় করতে হবে আর একটা শর্ত হলো আদায় হওয়া সালাদ কে বাঁচাতে হবে আদায় হওয়া সালাদ কে কি করতে হবে বাঁচাতে হবে সালাদ শৈতানও করেছিলেন সালাদ ফেরস্তারও করেছিলেন সালাদ আদায় আজাজিলের মাধ্যমে হয়েছিল সালাদ আদায় ফেরস্তাদের মাঝে হয়েছিল আজাজিল সালাদ আদায় করেছেন আদায় করা সালাদ কে বাঁচাইতে পারেন নাই ফেরস্তারা সালাদ আদায় করেছেন আদায় করা সালাদ কে বাঁচিয়ে দিয়েছেন কিভাবে বাঁচিয়েছেন আজাজিল সালাদ আদায় করেছেন খুদার ইজ্জতের দিকে তাকিয়ে নবীদের বিষ দেশি হয়ে খুদার বন্ধুকে ঘৃণা করে তার সালাদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ফেরস তারা সালাদ আদায় করেছেন খুদার হুকুমে দিলের মতে নবীর মোহাম্মত রেখে সুবাহান আল্লাহ সালাদ আদায় করতে হবে দিলের মধ্যে খুদার বন্ধুর মোহাম্মত রেখে সুবাহান আল্লাহ আমরা বুঝে গেলাম সালাদ আদায় করতে হবে কিন্তু দিলের মধ্যে কি রাখতে হবে আল্লাহর বন্ধুদের মোহব্বত রাখতে হবে এই জন্য সালাতের শেষ ভাগে আল্লাহ আকবর রুকুতে গেলাম সজিতাতে গেলাম আল্লাহ বলতেছেন ও আমার বন্ধা তুমি 
আমাকে সজিদা কেন করতেছ হাতি বান্দা যখন সজিদা করে খোদার কুদরতের কদম সামনে চলে আসে আল্লাহ গো আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরে আরে আমাকে যদি সন্তুষ্ট করতে চাও আমার মোহাম্মদের শানের দরুদ পর সুবাহান আল্লাহ বসলাম আমার সরকার কায়নাতের দরবারে সালাতু সালাম পেশ করলাম দরুদ পাঠালাম ইয়ার সুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে খুশি করার জন্য আল্লাহ বলেছেন আপনার শানের দরুদ পড়তেছি আমার হুজুর পাক সাল্লা ইসলাম বলছেন আমাকে যদি খুশি করতে চাও আমার আহলের সামনে দরুদ পড়ো সুবাহান আল্লাহ তিনি বলতেছেন হুজুর পাক সাল্লাম কে বলতে শুনেছি হাসান হুসাইন রদি আল্লাহ হুমা ইবেন অর্থাৎ আমার ছেলে আমার নাতি বলে নাই কি বলতেছেন ইবেন আমার ছেলে মান আহাবানী মান আমার হুজুর পাক সাল্লাম বলতেছেন যারা ইমাম হাসান হুসাইন কে ভালোবাসলো যারা ইমাম হাসান হুসাইন কে ভালোবাসবে তারা আমি রসুল কে ভালোবাসতেছে সুবাহান আল্লাহ মান আহাব্বা হুমা আহাবানী যারা তাদেরকে ভালোবাসলো তারা আমি রসুল কে ভালোবাসলো দ্বিতীয়তে কি বলতেছেন ওমান আহাবানী যারা আমাকে ভালোবাসলো আহাবাহুল্লাহ বড় করে বলেন সুবাহান আল্লাহ যারা আমাকে ভালোবাসে তারা আল্লাহকে ভালোবাসে বলে নাই আল্লাহকে ভালোবাসার দরকার নাই আল্লাহকে কেন আপনি ভালোবাসবেন আল্লাহকে কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন আপনি ভালোবাসার জন্য স্পর্শ করতে হবে দেখতে হবে খুশবো পাইতে হবে ঠিক কি না 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 কালবে মুমিন আর সাল্লাহ আমার হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লাম কে ভালোবাসলে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহকে ভালোবাসলে আল্লাহর দরবারে কবে যাচ্ছেন জিব্রিল আমিন পর্যন্ত যেখানে সাহস করতে পারে নাই লক্ষ লক্ষ পৈগম্বর বাবা আতম সবিউল্লাহ মুসা খলিম উল্লাহ ইব্রাহিম হলিল উল্লাহ ইসমাইল জবি উল্লাহ ইসা রুহ উল্লাহর মতো জলিলুল কদর আম্বিয়ার ইসলামগণ খোদার কাছে যাওয়ার সাহস করে নাই আমার মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ব্যতীত আপনি আমি কেমন খোদার কাছে যাওয়ার সাহস করব আল্লাহকে ধরা যায় আপনি বলে দিন যারা আমাকে ভালোবাসে আমার কাছে আসতে চায় আমার সাক্ষাৎ লাভের প্রত্যাশী তারা যেন আপনি রসুল কে অনুসরণ করে সুবাহান আল্লাহ ও আল্লাহ আমি রসুল কে অনুসরণ করলে আমার উম্মতের কি ফায়দা হবে আল্লাহ বলতেছেন আমি আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবো সুবাহান আল্লাহ আমাদের দেশে অনেক ছেলেরা ভালোবাসার ফাঁদে পরে হাত কেটে ফেলে কি করে ফেলে হাত কেটে ফেলে হাত কেটে ফেললে ওই মহিলার মন পাওয়া যায় মহিলার মন একটু নরম শরীর থেকে রক্ত জড়ানো হারাম শরীর থেকে রক্ত জড়ানো হারাম সেটা কোন মেয়ের জন্য হোক সেটা নিজের বাপের জন্য হোক কিন্তু একটা দুইটা তিনটা চারটা করে করে পাথর দিয়ে নিজের দন্দন মুবারক শাহাদাত করেছেন রক্ত জরে নাই আমার রসুলের প্রেমে করেছেন জুব্বা পেয়ে গেছেন জান্নাতি হয়ে গেছেন সুবাহান আল্লাহ রসুলের প্রেমের শরীয়ত আলোক দুনিয়াদারির শরীয়ত আলোক বুঝতে হবে পেয়ারা হাজরিন আল্লাহ বলতেছেন হে ইমান দারগন ধৈর্য সহকারে সালাত আদায় করো উমা সালাত আদায় করবো সেখানে আবার ধৈর্যের দরকার কি আল্লাহ বলতেছেন তোমার সালাতের জন্য আমি হা করে তাকাই তাকি নাই দৌড়ে মসজিদে যাবেন না জমাত চলে যাক আস্তে আস্তে হেঁটে যাবেন 
দুজসহকারে আল্লাহ আকবর নিয়ত করলেন দুনিয়াবি সমস্ত চিন্তা চেতনা থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর দিকে নিজেকে আল্লাহর দিকে কুরবান করে দেন কার দিকে আল্লাহর দিকে কুরবান করে দেন ইয়া ইয়ুহাল্লাজিনা আমানুস্তাঈনু বিসবরে সবর সহকারে দুজ সহকারে আল্লাহ নামাজ পড়ল আপনি খুশি অবশ্যই খুশি তো এজিদ বাহিনী তো নামাজ পড়েছেন এজিদ বাহিনী কি পড়েছেন 22000 নামাজ বেশি 22000 মুসল্লি নিয়ে এজিদ বাহিনী নামাজ পড়েছেন হোসাইনের দলও নামাজ পড়েছেন 72 জন সদস্য নিয়ে আল্লাহ ইমাম হোসাইনের দলও দরবারেও আযান চলতেছে জুমার এজিদের কাফেলার মধ্যে আযান চলতেছে জুমার এজিদের পাগড়ি দাড়ি নামাজ বন্দেগি তার মানুষজন হোসাইনের দরবারে নামাজ চলতেছে আল্লাহ আপনি কার দলে থাকবেন দুজন তো নামাজ পড়তেছেন আপনি তো বলেছেন নামাজ পড়তে আল্লাহ বলতেছেন ও বিয়াকলের বাচ্চা ইন্নাল্লাহ মাস সাবিরিন বলেছে তোমরা শুনো নাই ওই সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে আমি আল্লাহ থাকব ওই সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে আমি আল্লাহ থাকব কার সাথে ইন্নাল্লাহ মাস সাবিরিন যারা দজ্জ সহকারে সালাত আদায় করে प्यारा হাজিরিন ইমাম হোসাইন নামাজ পড়তেছেন এজিদও নামাজ পড়তেছেন দুনো নামাজের মধ্যে আল্লাহ যে কোন একটা নামাজকে পছন্দ করে নিয়েছেন সেটা কার নামাজ ইমাম হোসাইনের নামাজ যখন নামাজ আদায় করতেছেন তখন শরীর ক্ষত বিক্ষত 22000 শূন্যের তলোয়ারের ঝনঝন আওয়াজ প্রতিকূল অবস্থা খুদার যন্ত্রণা ডানে লাশ বামে লাশ সামনে লাশ রক্ত আর রক্ত নামাজ সারা নাই নামাজ সারা নাই পেয়ারা হাজিরিন মসজিদে যাবেন নামাজকে ভালোবাসবেন নামাজকে যদি আপনি ভালোবাসেন আল্লাহ আল্লাহ রাসূল আপনাকে ভালোবাসবে কোন নামাজ হোসাইনি मोहब्बतের নামাজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি मोहब्बत রেখে নামাজ এজিদি বিশ্বাস নিয়ে নামাজ নয় কারণ এজিদি বিশ্বাসের কাফেলা বেশি এজিদি দল বড় তারপরে ওইদিকে খোদার নজর নাই আল্লাহ বলতেছেন ইন্নাল্লাহু মাস সাবিরিন আমি দজ্জশীলদের সাথে আছি আমিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুজার তৌফিক দান করুন प्यारा হাজিরিন যারা এই মাহফিলকে সাজিয়েছেন আমি তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি এই এলাকার লোক অনেক ভদ্র এখানে আসতে যে পীর মশাই কোলামাই کرام মুরব্বি অনেক बुजुर्गানা দিন বসে আছেন ইনাদেরকে বসিয়ে রেখে আলোচনা করাটা আমি সুন্দর মনে করছি না এন্তাজামিয়া মাহফিল কমিটির প্রতি শুকরিয়া আদায় করে উপস্থিত আশিক মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশিক হালবাইত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানিয়ে সকলের সুস্বাস্থ্য সার্বিক মঙ্গল কামনা করে সমস্ত বিশ্বের বর্তমান যুগে যে ফেতনার আশঙ্কা সুন্নিয়ত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এই প্রতিকূল অবস্থায় আমরা যেন সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর নিজেকে অটল রেখে ঈমান সহকারে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর দরবারের मेहमान হতে পারি এই আশা ব্যক্ত রেখে মহান রব্বুল ইজ্জতের দরবারে ফরিয়াদ রেখে আমি আমার অগোছালো সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু